Hello friends, welcome back to my channel Enrich Your Knowledge. இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போறது calls in advance and calls in arrears. கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ்ல இதுதான் மேஜர் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பத்தி பார்த்தோம் அண்ட் இல்ல ஸ்டேஷன்ஸையும் நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இந்த வீடியோலையும் நம்ம இல்ல ஸ்டேஷன் சிக்ஸ் அண்ட் இல்ல இல்ல ஸ்டேஷன் செவன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸில் அடுத்த கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னா கம்பெனிலேருந்து கால் ஆஃப் பண்ணியிருந்த அமௌண்ட்டை விட அதிகமாக பேமெண்ட் கம்பெனி ரிசீவ் பண்ணும் போது கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதாவது அலாட்மெண்ட் போதோ இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் கால்லையோ ஷேரோடைய வேல்யூவை விட அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரா மணியை தான் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸஸ் மணியாக கம்பெனி வந்து ஒன்று ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் அல்லது நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் பேமெண்ட்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் கம்பெனி இதை ஃப்யூச்சரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற டைமில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இதை வந்து இந்த அமௌ இந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டை தனியாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணுற அக்கௌண்ட் பேர் தான் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எக்ஸஸாக ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற அக்கௌண்ட் நேம் தான் பார்த்திங்கன்னா கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ கம்பெனி ஷேர் கேபிட்டலில் இந்த கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகாது இது எப்போவுமே செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு டிவிடெண்ட் அப்படின்ற இன்கமோ கெயினோ கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைபிலிட்டி சைட் கரண்ட் லைபிலிட்டி சைட் இதை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் ஆல்சோ கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வந்து எப்போ வந்து கம்பெனி அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அதாவது ஆத்தரைஸ்ட் பீப்புளால் இது கன்ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும்தான் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அக்கௌண்ட்டும் நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ண முடியும் அண்ட் நம்மளுக்கு சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப் டு த லெவல் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் இப்போ நம்ம கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் நம்ம பாஸ் பண்ண வேண்டிய என்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸஸ் மணி கலெக்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் மணி ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஆன் அலாட்மெண்ட் அண்ட் கால் ஸோ நம்ம எக்ஸஸ் மணி ரிசீவ் பண்ணும் போது நம்மளுடைய என்ட்ரி என்னவா இருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இட்ஸ் அ இன்கம் ஸோ நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம டெபிட் கொடுக்குறோம் அண்ட் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸை கிரெடிட் பண்ணுறோம் அடுத்ததான் நம்ம நம்மளுடைய அட்வான்ஸை கால் டைமில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போது நம்மளுடைய என்ட்ரி என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரியில் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸை டெபிட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ஷேர் கால் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம இல்ல ஸ்டேஷன் சிக்ஸில் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் அருணா மில்ஸ் லிமிடெட் வித் ரெஜிஸ்டர்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் டென் ஈச் இஷ்யூட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் சச் ஷேர்ஸ் பேபிள் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் கேபிட்டல் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டலோட வேல்யூ டிவைடட் பை நம்மளுடைய ஷேரோடைய வேல்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் டிவைடட் பை டென் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கிடைக்குது இஷ்யூட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் சச் ஷேர்ஸ் பேபிள் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸோ டோட்டல் ஷேர்ஸ்லேருந்து அவங்க இஷ்யூ பண்ண ஷேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க எவ்வளோ ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆன் அப்ளிகேஷன் ருபி ஃபோர் ஆன் அலாட்மெண்ட் அண்ட் ருபி டூ ஆன் ஃபர்
என்ன அமௌண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணமோ அந்த அமௌண்ட்டை கிட்ட கம்பெனி ரிசீவ்டும் பண்ணிடுச்சு பட் ஆன் அலாட்மெண்ட் ஒன் ஷேர் ஹோல்டர் பெய்ட் த என்டையர் பேலன்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஹோல்டிங் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் பட் அலாட்மெண்ட் டைமில் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் அவர்கிட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அமௌண்ட்டையும் பே பண்ணிட்டார் அதாவது நம்மளுடைய அலாட்மெண்ட் டைம்லேயே அவருடைய கால் மணி வேல்யூவையும் நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ இது என்னது நம்மளுக்கு கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரியை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஜேர்னல் புக் ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அருணா மில்ஸ் லிமிடெட் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் டேட் காலம் போட்டுக்கோங்க பர்டிகுலர்ஸ் காலம் போட்டுக்கோங்க எல்எஃப் காலம் டெபிட் ருபி அண்ட் கிரெடிட் ருபி நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்டு இல்லையா பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்டு அப்ளிகேஷன் மணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ருபி ஸோ இன்டு ஃபோருக்கான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி செகண்ட் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி அப்ளிகேஷன் மணியை நம்மளுடைய கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் அலாட்மெண்ட் டைம் மணி டியூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ நம்ம இஷ்யூ பண்ண ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோடைய அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அலாட்மெண்ட்டோடைய ருபி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்டு ஃபோர் ருபி எயிட்டி தௌசண்ட் தான் வேல்யூ அண்ட் பேங்க்கில் நம்ம ரிசீவ் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஆன் ரிசிப்ட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் மணி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் டு கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எதை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் நம்ம அலாட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுடைய மணி டியூ என்னது எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ அலாட்மெண்ட்டுக்கு நேராக நம்ம எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸில் நம்ம எவ்வளோ அட்வான்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கான வேல்யூவை நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ருபி ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இன்டூ டூ ருபீஸ் நம்மளுடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை தான் நம்ம அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்மளுடைய கிரெடிட் காலமில் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸுக்கு நேராக எழுதிக்கலாம் ஸோ பேங்க்கில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கோம் எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது இது தான் நம்ம பேங்க்கில் ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கார்டுடைய மணி டியூ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்டு டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுடைய வேல்யூ ஆன் ரெசிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸை நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம் ஸோ கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் கால் அக்கௌண்டில் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டிருக்கோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இங்கேயும் நம்மளுடைய ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேராக ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம கிரெடிட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எவ்வளோ அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை நம்ம இங்கேயும் நம்ம கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம டெபிட் பண்ணிடலாம் நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருந்த வேல்யூவை இங்கே டெபிட்க்கு கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேங்க்கில் கால் டைமில் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம பேங்க்கில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஆர் நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கும் நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இப்படியும் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்மளுடைய பேங்க் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம்
company decide pandrathu da onnu inda account maintain pannalam illana inda account thaniya maintain pannamalum irukalam appadi thaniya maintain pannano appdinu nenachaanga na first inda calls in arrears account ah debit pannuvaanga company evlo amount receive pannalayo and amount first nama vandu calls in arrears account appdinu debit panniduvom and eppo and shareholders kitta irundhu company and amount receive pannudho appo in the calls in arrears account ah credit panniduvaanga okay va so idha nama illustration 7 ah nama paakalam jm tires issued 15000 ordinary shares of 10 each payable as follows 3 on application 5 on allotment 2 on first and final call so 3 plus 5 8 8 plus 2 10 all money were duly received so ella money um vandu receive panitaanga except one shareholder holding 100 shares failed to pay the call money pass the necessary journal entries for call using calls in arrears account so calls in arrears account use பண்ணி journal entry pass பண்ண சொல்லிருக்காங்க and journal entry call entry மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க okay va application ko allotment ko entry கேக்கல so call க்கு மட்டும் தான் நம்ம இப்போ entry raise பண்ண போறோம் இந்த sum க்கு so நம்மளுடைய amount due entry பார்க்கலாம் equity share first and final call account debtor to share capital account இதுதான் நம்மளுடைய கால் மணி டியூடைய என்ட்ரி ஸோ நம்மளுக்கு என்ட்ரியில் எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது நம்ம என்ட்ரி அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் கால் மணியோடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டூ ருபீஸ் அண்ட் நம்மளுடைய ஷேர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ இதுதான் நம்மளுடைய மணி டியூடைய வேல்யூ ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரிசிப்ட் ரிசிப்ட் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கான வேல்யூ வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணலை ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இன் டூ வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலுக்கு எவ்வளோ நம்ம கால் ஃபர் பண்ணுறோம் டூ ருபீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம பேங்க்கில் ரிசீவ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம பேங்க்கில் போட்டுடலாம் டுவெண்ட்டி is the value then calls on arrears ah nama debit panuvo first so calls in arrears account debtor evlo calls kana value varla na 100 shares kanadu 2 rupee value so 200 shares kana value vande nama receive panala idu dhan calls in arrears so calls in arrears account 200 so equity share first and final call account odey value paathana idu rendu add panum bodu nammalku 30000 adhaadhu nammude money due oda டோட்டல் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் வரும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலில் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டோட்டல் அண்ட் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸில் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு வரலை பேங்க்கில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணது வெறும் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸுடைய வேல்யூ மட்டும் தான் ஸோ இது தான் என்ட்ரீஸ் ஃபார் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அண்ட் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த இல்ல ஸ்டேஷன்ஸ் மாதிரியே தான் பின்னாடி எக்ஸசைஸில் இருக்கிற சம்ஸும் இருக்குது எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ